Hello students, let's continue from where we left last time. Uh, so in this part, the first question is alcohol can behave as electrophile, nucleophile, both or none. Well, alcohol can be, uh, behave as both. Electrophile banta hai jab wo protonated form mein hota hai jab H positive ke saath wo attach ho jata hai. To protonated alcohol can behave as electrophile and uh, normal condition mein it behaves as nucleophile. So both are true for alcohol. Then phenol is aliphatic, aromatic. साइक्लिक और हीट्रोसाइक्लिक फिनोल एक एरोमेटिक अल्कोहल है आई नेम ऑफ द कंपाउंड इसका कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन आप इसको सिलेक्ट करोगे यू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड ताकि हमारे जो सब्सटेंट है उसको लोअर नंबर मिल सके और ये बन जाएगा टू मिथॉक्सी ब्यूटेन सो बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर रिक्वायर टू कन्वर्ट अल्कोहल टू ईथर इज 413 केल्विन 443 के अराउंड इट अंडरगोज एलिमिनेशन टू फॉर्म एल्कीन देन इज एनी सोल इसमें आप डाल रहे हो सी एच थ्री सीओ सी एल दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट ए साइलेशन जिसमें सी एच थ्री सीओ पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का की तरह एक्ट करेगा एल सी एल थ्री इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कंपाउंड दिस होल्ड दिस सी एल नेगेटिव एंड इट इज ऑल्सो नोन एज हेलोजन कैरियर एंड दिस गिवस राइज टू दिस कंपाउंड ओ सी एच थ्री पे ये सीओ सी एच थ्री ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लग जाता है पैरा वन इज द मोर स्टेबल प्रोडक्ट ऑर्थो पे भी इस पे लग सकता है सो बी इज द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट में है एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन तो पहला स्टेटमेंट जो है एजर्शन का वो है आई यू पी एसी नेम ऑफ कंपाउंड सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ओ सी एच थ्री एस तो इसमें आपको नेमिंग करनी है तो ये आप लेते हो तो ये बन जाएगा टू मिथॉक्सी प्रोपेन और ये लिखा भी है टू मिथॉक्सी प्रोपेन सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट एंड इट सेज इट इज सिमेट्रिकल इथर नो इट इज नॉट अ सिमेट्रिकल इथर अनसिमेट्रिकल इथर है ये तो अजर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट सो सी इज द करेक्ट आंसर Then is uh, when ether is treated with HI, the halide formed is tertiary halide. Uh, when one of the alkyl group is tertiary group. जब आप ether की treatment करते हो HI के साथ तो जो halide बनती है वो tertiary बनती है. अगर एक तरफ tertiary group हो, very true stability of uh, tertiary carbocation is maximum. This is also true and this is correct explanation कि इसीलिए tertiary halide बनती है क्योंकि उसमें SN1 reaction जो है वो follow होता है और SN1 reaction के लिए tertiary carbocation ज़्यादा stable है so A is the correct answer both assertion and reason are correct and the reason is correct explanation of the assertion next is The assertion is the boiling point of ether is lower than that of isomeric alcohol. Very true because alcohol में inter molecular hydrogen bonding की वजह से उसका boiling point बढ़ जाता है. और ether is soluble in water due to hydrogen bonding. Uh, ether की solubility hydrogen bonding की वजह से होती तो है लेकिन इतना soluble ether नहीं होता जितना उसको होना चाहिए क्योंकि उसमें दो बल्कि ग्रुप हैं बट डेफिनेटली जितना भी सोल्यूबल है दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो बी इज द करेक्ट आंसर दैट स्टेटमेंट आर ट्रू बट सेकेंड द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन नेक्स्ट है टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल Ether can be prepared by the reaction of tertiary butyl bromide and sodium ethoxide. No, this is not possible because जब भी आप ether बनाते हो alkyl halide और alkoxide use करके, तो आपको कभी भी alkyl halide को secondary या tertiary नहीं लेना, only primary, right? And second statement says sodium ethoxide is a strong base. Definitely it is. So assertion is false, but reason is true. D is the correct option. Then assertion है पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल 
येस बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो uh, ज्यादा एसिडिक बनाते हैं कंपाउंड को तो दिस इज ट्रू एंड रीजन से इज नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर इट स्टेबिलाइज द फिनॉक्साइड आयन बाय डिस्पर्जल ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस दिस इज ऑल्सो ट्रू सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड yes uh, this reason is the correct explanation so a would be the correct option next is equimolar mixture of zncl2 and concentrated hcl is called leucus reagent and tertiary alcohols react immediately with leucus reagent so yes this is true and uh, this is also true and both the statements are true but the reason is not the correct explanation it depends on the stability of the carbocation which makes tertiary more uh, stable and the yes, equimolar mixture jo hai usko leucus reagent bola jata hai so b is the correct answer it is even question is oh group is ortho para directing yes it is and phenols are ortho para uh, phenol and phenol give ortho and para nitrophenol on nitration with concentrated hno3 and h2so4 this is also true but this is not the correct explanation of assertion so we can say that both a and r are true but r is not correct explanation of a next is bond angle in ether is slightly less than tetrahedral angle no it is around 111 which is slightly greater than the tetrahedral angle and it says presence of two bulky groups in ether increases the bond angle do bulky group ki wajah se bond badh jata hai this is true so assertion is false but reason is true d is the correct answer नेक्स्ट है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर स्टीम वोलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनोल अब पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वो लेस वोलेटाइल इसलिए होता है क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में डिस्टेंस कम होने की वजह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसी वजह से इंट्रामोलिकुलर में वो एसोसिएट नहीं होते एक दूसरे के साथ और वो ज्यादा वॉलेटाइल हो पाते हैं तो एजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन सो ए विल बी द ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्यूबिलिटी ऑफ लोअर अल्कोहल्स इन वॉटर इज ड्यू टू देर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वॉटर मॉलिक्यूल्स एंड हायर अल्कोहल्स आर लेस सोल्यूबल सोल्यूबिलिटी लोअर अल्कोहल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है और हायर अल्कोहल्स जो है येस दे आर लेस सोल्यूबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ आइसो प्रोपाइल बेन्जीन प्रोड्यूसिस फिनोल आइसो प्रोपाइल बेन्जीन की ऑक्सीडेशन से आपको फिनोल मिलता है येस दिस इज क्यूमीन एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल एंड द बाय प्रोडक्ट ऑप्टेन इज एसीटोल ये सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबिलाईज देन फिनोल यस बिकॉज ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता फिनोक्साइड आयन में और चार्ज सेपरेशन भी नहीं होती फिनोक्साइड आयन में एंड द रीजन गिवन इज द सेम दैट देर इज नो चार्ज सेपरेशन जब आप फिनोक्साइड आयन की रेजोनेंस करते हो तो इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होने की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है बट पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे नहीं आता और पूरी रिंग पे कहीं भी पॉजिटिव नहीं आता तो चार्ज सेपरेशन भी नहीं होती है तो हम बोल सकते हैं बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन देन इज पी सी सी पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट for converting alcohols to aldehydes very true and pcc prevents further oxidation of aldehydes to acid this is 
also true so both the statements are correct and the reason is the correct uh, explanation of the statement isiliye usko best reagent bhi kaha jata hai kyunki wo usko usi stage tak control karke rakhta hai acid nahi banne deta 94th question is addition reaction of water to but one in in acidic medium yields butane to ol अगर आप वाटर ऐड करोगे ब्यूटीन में तो ब्यूटेन टू ऑल मिलेगा वेरी ट्रू एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम प्रोसीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन दिस इज आल्सो ट्रू और इसी वजह से आपको मार्कोनिक ऑफ एडिशन उसमें मिलती है सो ए इज द ऑप्शन बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए 95th question hai ethers are very less reactive because it lacks active site as it is strongly linked to carbon atom on both sides so both a and b are correct and reason is the correct explanation to the assertion assertion is alcohols are non polar which is not correct and alcohols are less acidic than water the statement is correct water apna h positive de sakta hai alkoxide ion ko which proves that it is more acidic so uh, assertion is false but reason is true so d is the correct answer next question a category is dihydric alcohol and it has two oh group yes usko dihydric alcohol isiliye kaha jata hai kyunki usme do oh group hai so both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion 98 questions hai attachment of no2 group to phenol increases its ka value nitro uh, no2 group jo hai electron withdrawing hai nature mein uski attachment se acidic strength badh jati hai क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो स्टेबलाइज करता है आयन को और इंक्रीज कर सकता है एसिडिक करेक्टर सो यस बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन 99 क्वेश्चन इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्रीसोल डिक्रीज इन द ऑर्डर फिनोल देन मेटाक्रीसोल देन पैराक्रीसोल एंड देन ऑर्थोक्रीसोल एंड रीजन इज due to stronger plus i effect of ch3 at ortho and para position meta crisol is stronger acid so both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion next is kolbe's reaction is an example of electrophilic substitution reaction and co2 acts as electrophile in this reaction so kolbe's reaction jo hai wo ek electrophilic substitution reaction hai aur isme co2 jo hai wo electrophile ke form mein behave karke attach hota hai so both the assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion so iske sath hamara ye chapter yahi khatam hota hai मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज आपको इसमें कवर करके दिए हैं जब भी आप कोई भी रिएक्शन करते हो थिंक अबाउट इट कि आप इसमें किस प्रॉपर्टी से डील कर रहे हो क्या आप प्रेपरेशन वाले रिएक्शंस कर रहे हो या केमिकल प्रॉपर्टी से डील कर रहे हो आप इसका फ्लो चार्ट बना के इसे याद कीजिए और मैक्सिमम एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ थैंक यू